。大家好，我是越来越佩服日本电视剧搞事本领的小巨，今天继续为大家带来日本经典大尺度毁三观漫改剧《人渣的本愿》第五六集。上一集里，绿茶婊小倩老师专门设计，让明海当着花火的面和自己告了白。我们的花火能顶得住这样的打击吗？他还会不会继续喜欢明海呢？本集开始，听到明海对小倩深情告白后的花火，在小倩嘲讽的注视下离开了教室，躲到角落偷偷落泪，甚至连内心的黑暗人格都被他召唤出来了，指责他不懂主动出击，勇敢追求明海，才落得如此下场。失落的花火本来又想去阿麦那里寻找慰藉，但他也逐渐发现自己对阿麦的依赖似乎越来越深了。为了不伤害阿麦的感情，花火只得默默离开，却在公园碰到了早苗。在这个最无助的时候，花火恍恍然缓步走入了早苗的怀抱当中。他不知道这个举动会给早苗带来什么，只是现在的他真的太需要一个陪伴了。而早苗尽管知道自己只不过被花火当成了慰藉，还是开心的给予了回应。早苗需要的也只是陪在自己心爱之人的身边而已。画面一转，镜头来到阿麦这边，正在外面散步的他，突然碰到了一个老熟人——牙医学姐。他们已经三年没见了，而这个牙医的身份也不普通。三年前，他曾和阿麦有过一段淫乱且短暂的时光。当然，小倩的事情牙医也是知道的。不过那个时候他就发现了小倩喜欢勾搭男人的必持本色。原来阿麦早就知道小倩的这些破事但是又有什么办法呢？他实在是太会了。作为曾经的炮友，牙医劝说阿麦是时候换一个目标，不要白白浪费青春了。而花火和早苗竟然去床上做起了羞羞的事情，两个缠绵的美少女真是十分养眼呀！早苗就像一个老司机一样，一步步挑逗的花火无法自拔，而花火也逐渐在快感中迷失了自己。怀事以后，花火再次陷入了深深的懊悔，他的内心告诉自己，这样的做法不就和那个碧池小倩一模一样吗？可是这样的想法，在看到宛如胜利者姿态的小倩之后，便烟消云散了。他找到小倩，质问她为什么要一直吊着阿麦不放，却被小倩凌厉的反击了回去。没有比得到男生的好意更让人舒服的东西了。其实你也是这么想的吧？是啊，花火不也是这样的人吗？爱而不得，便转而寻找阿麦取暖。现在他剥削的对象又变成了早苗。至于阿麦，倒是已经被花火忘到九霄云外去了。不得已，阿麦只能再次找到曾经和自己有过肉欲之欢的女人牙医。牙医也是直接，什么前戏都不做，带着阿麦径直奔向了酒店。他和阿麦都只不过是想解决生理需求罢了。第二天一早，花火从早苗身边醒来，昨晚的激战已经在花火的脖子上留下了一个浅浅的草莓印。到学校之后，花火碰到了同样经历了激战的阿麦。好久不见的两人心照不宣地邀请对方今天一起去天台吃午餐。到了天台之后，花火看着躺在地上的阿麦，突然不由分说地骑了上去。阿麦也热烈地回吻，两人的眼神触碰，从脸上的神情中，他们都读出了对方好像已经和其他人云云过一番。原来不只是小倩，花火和阿麦也是同样的人，在渣的这一点上。来到第六集，面对小倩这个强大的敌人，花火终于决定做出改变。他需要变得更强大，言下之意就是要变得更渣才行。于是他怯生生地对阿麦说道：“麦，我们来做吧。”于是花火跟着阿麦回到了他的家，在床上开始卿卿我我起来。只是这一次，不再是浅尝辄止的暧昧。花火拉住阿麦的衣领，告诉他自己希望和他做到底。想到明海哥哥身边的老江湖小倩，花火决定豁出去改变自己。于是他狠狠地点了头。可就在阿麦准备进攻的时候，花火感到下半身传来钻心的疼痛，他还是叫停了这一次战斗，告答阿麦扫兴无比。但是看着暗自哭泣的花火，阿麦也没有计较，直言也许只是因为花火并不喜欢他罢了。随后，阿麦询问花火要不要尝试和他正式交往一下。花火没有回答，而是回到了家里。经过刚才那档子事，阿麦已经发现他其实还是处女。也许提出交往，也是阿麦对于花火的保护吧。紧接着，手机里不停传来早苗关切的询问，但花火没有理会，他只恨为什么自己会这么弱小。另一边，老实巴交的明海终于决定约小倩出去吃饭，将两人之间的关系正式确立下来。可是明海这个男人实在是太无聊了，他甚至还滴酒不沾，搞得小倩烦躁不已。他已经厌倦了这个玩具，打算离开。明海追了出来，打算送他回家，却没想到在搀扶小倩的时候，明海不小心脱口而出：“没事吧，小花？”难道明海其实对花火有感情吗？这再次激发了小倩的兴趣，她又一次吻了明海，让他带自己去酒店开房。这一次，他要彻底得到这个男人的肉体，将花火打下万丈深渊。到了酒店时，不管是氛围还是小雨伞都准备齐全了，万事俱备。小倩适时地提到了花火，询问他和明海之间的关系。
，还说自己其实很嫉妒花火可以和明海这么亲近。看着碧月羞花的小倩，明海终于忍受不了了，他将小倩扑倒在床上，准备开始冲刺，直到筋疲力尽才堪堪睡去。这个漫长的夜晚终于过去了，花火和小倩都回到了学校，继续正常的生活。可在走廊上，两个针锋相对的女人再次狭路相逢了。在路过花火身边的那一瞬间，小倩淡淡的说道：“昨天我和明海老师做了哦。”花火愣住了，他一直都做不到的事情，却被小倩当做家常便饭般夺走了。这是致使花火改变的最后一根稻草。在教室里，花火一直思考，到底要怎么做才能报复小倩这个贱女人。而这一次，他终于战胜了内心的激烈交锋，做出了一个惊人的决定。既然小倩可以云淡风轻地伤害着他人的感情，那么自己也可以这么做。只要能够将小倩身边的男人一个个抢过来，让他也品尝到失败的痛苦就好了。于是花火找到了阿麦。此时的他不再像以前一样悲伤，而是露出了虚假的笑容。阿麦，我们还是交往吧。至此，日剧《人渣的本愿》第五六集到这里就结束了。女主花火面对接二连三的失败后。终于黑化成了彻彻底底的渣女，和小倩暗地里展开了这场感情争夺战。只是初出茅庐的她会成功吗？阿麦会答应花火的交往请求吗？小倩和明海之间又会进展到哪一步呢？预知更多精彩内容，请期待下集吧。好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅剧集体频道，我们下期再见。